琉璃，明天是我们的大婚之日，你还满意吗？殿下，你在说什么呀？琉璃都听不懂。真的吗？哎、杨大人，来来来，我来我来，二人，里面请里面请啊。哟，张叔，好久没见你啊，好久没见你、啊，谢谢，来，里面请，里面请，谢谢，谢谢。杨伟，哎，加密君主，加密君主，姚小姐，请留步。太子殿下和花郡主受伤出狱，路姚小姐的药方，必然是元气大伤，在下替他俩先行谢过来。加密君主和花郡主也是好朋友，想必应该不会吝啬吧？她可是太子妃，未来的皇后，皇宫面前收礼，要不要脸？太子殿下和陛下都十分宠爱我们家郡主的，今日一应流程都是由我们家郡主安排。加母郡主，慎言。是啊，人家可是未来的皇后呢，小点声。你看我爹在那儿，大气儿都不敢出。哎哎，你要是现在不登记，我就和太子殿下查你。放心吧，花琉璃是我的好朋友，我自然不会亏待她的。走，妹妹。去心思绕指尖，月下无言也无眠。庭中徘徊，不知心有几回念。不见风雨也难言，谁在苍苍这人间？何人知我心事泪？一段回忆过云烟，梦中浮现谁的脸？不见这云蔽月，情有几回圆？独坐窗前泪绵绵，昨夜听雨风拂面，刻着茫茫此心，残留却不变。到时候咱们的婚礼肯定比太子办的漂亮。嗯。太子殿下
子。我一直以来都有一个不切实际的梦想，就是想成为史上最有名的病美人。虽然这个想法很蠢，但是爹娘和兄长都很支持。我从来都没有想过，来了玉京之后，居然还有一个人可以理解我这样天真的举动。我真的觉得特别幸运，可以遇见你。可是我也觉得好难过呀。现在全城的百姓都知道是我救了太子，都说我很强壮。我又高兴，又难过。高兴的是，总归救的人是你；但难过的是，我的梦想彻底破灭了。而且，我从来没有想过我会嫁人。更没有想过会嫁给太子。能让琉璃为了我抛弃自己的梦想，还有幸福，那是因为你对我真的很好呀。你是这个世界上除了爹娘和兄长，对我最好的人。怎么哭了呀？大婚之日是不能流眼泪的。走。嗯。没关系，不让史官写上“孤的太子妃”，便是大晋开国以来最美的病人。估今日说你是，百年之后就是。真的吗？真的，我们会都为你做上。准备这么多竹简做什么？这些竹简是宫中储藏多年的古籍，送给内兄的。内兄？嗯。什么是内兄啊？内子兄长啊。讨厌如今晋国也算是太平盛世，只求您下辈子别再投身到帝王家。寻常人家，良婿在畔，一生一世一双人，也是幸福。母后，希望你的在天之灵也能保佑父皇，龙体安康。父皇不是个好夫婿，却是个好皇帝。他可以为这江山百姓做太多太多事情，可您的儿子却未必能。花县主来了，哎，花县主您来了，您来上香吗？是啊。殿下，县主，太子殿下，县主这是。我是来替我娘亲还愿的，这不今日又是上巳节，所以臣女就来了。县主对这里不太熟悉，过来为你们领路吧。劳烦殿下了。
。院委，你再去天机宅往生灯吧。好。清寒州气候恶劣，不易农作物生长。县主这些年一直待在那里，应该吃了不少苦吧？虽然和玉晶不能相比，但陈女从小到大也的确没有吃过什么苦。陈女是家中的老幺，所以家人十分宠爱我。而且，陈女又是两位大将军的女儿，所以百姓对陈女都十分亲近的。姑是太子。你这个时候应该跟姑抱怨清寒州有多苦，你从小到大日子有多艰难，这样姑才能更加敬佩花家贡献。正是因为你是太子，所以臣女才不想奉承，也不想说谎。那你呢？姑怎么了？你为什么会来这里啊？来为亡故的人点上一盏灯，愿他来生顺遂。不能为他做的，也只有这些了。这个他，难道是太子殿下心爱之人？殿下，把手给我。这是。臣女在清寒州的时候，有听老人们讲过一个故事，据说冥府中有一种蝴蝶。可以将迷路的亡魂带回到地府中，也能帮活着的人，给重要的人带去思念。殿下今晚就把这只蝴蝶放到枕下，说不定他就能听到你的心意。多谢县主，姑带你去放孔明灯，往常今日宫里都在放灯的。好呀。太子殿下去花神庙了，这下可以好好放花灯了。嗯，你们都许了什么愿啊？愿太公身体健康，长命百岁。我愿家兄科考高中，还愿得一人心，是欢喜的那种。你许的什么愿？嗯，我还没想好呢。你以往不都是希望喜欢的人能够喜欢你吗？怎么今天还不许了呀？慢点，真好看！你别绊倒了。殿下，你知道我们在边关的时候，每到节日都做些什么吗？祭拜。嗯，我们举办奖项花大赛。让所有人都把这一年中最快乐的事情讲出来。来，来，别停啊！别走，还不晚上啊！来来，马上，马上，马上！来来来，马上，马上！来来，松光啊！哎，松光，今年最开心的事儿是什么？你这不是废话吗？当然是打胜仗的时候了，是不是？打胜仗我们也开心了，是不是？是是。你们认识阿祖吧？认识。认识。有一次，他跟我打赌，说我们俩谁洗澡洗得快，输的那个人管另一个人叫一年的大哥。然后你们猜怎么着？我洗得比他快多了，他太胖了，洗的地方太多了。这个啊，阿祖，阿祖，阿祖，阿祖，阿祖，阿祖，人呢？阿祖没了，死了。其实我根本不在意谁管谁叫哥，我就想让他活着。祖哥，你听见了吗？下辈子，我当你弟弟，我叫你一辈子哥。敬阿祖，敬阿祖，敬阿祖的战士们，来，准备。我的心声，灯火中，清晨一人抚琴袖。
长生，坚毅的眼神，护林于众生，将前程尽皆齐分。你说，好多教士们都死在了边关，他们还能找到回家的路吗？会的，这灯点燃之后，他们就知道。家在这里。满天花纷纷，你我一梦空。你小心点，别被绊倒了。有没事儿？哎，上面怎么有人啊？对呀、啊。叶王殿下，啊，方才我碰见花县主了。你又去找花琉璃了？那你来跟我们说什么呀？有贼心没贼胆。哼、嗯！哎，明明，殿下，明明，殿下，你没事吧？殿下，才逼我他！你才有病！好了，别生气了。每天都如同斗鸡一样。我看上去像生气了吗？像，谁会生他的气？本王就是被母妃推来求个姻缘嘛，那恰好碰到花县主的车驾嘛。属下猜测，嘉敏郡主怕是吃醋了啊啊！对对对，肯定是这样。啊、男人都是狗，嘉敏，你怎么能这么说？这哪里是名门贵女所说的话呀？表姐，我已经够难受了，你能不能别再嘀咕我了？他怎么了？兴许是云寒背信弃义吧。金陵院说关就关了，我们好歹在那儿花了那么多银钱呢，真是过分。你说对不对，表姐？啊，嗯，真是赔了夫人又折兵。母妃。元素，母妃真的要走了，放下过去，好吗？放下过去。殿下，以后一定会事事如意的。啊。来人！殿下，都几时了？回太子殿下，现在已经是四时三刻了。今日孤醒的那么晚，为何无人叫孤醒、啊？殿下恕罪。算了，下去吧，更衣。是。不是你干嘛又来找我呀？昨儿你不是还放花灯了吗？怎么红露寺清这么闲的？这不是线下人都没来吗？那我一有时间就来找你待会儿啊！哼，那也大可不必来找我。现在所有人都认为我救了你，我爹还被人弹劾了呢。哎呀，嗯
我们现在可是出生入死的好姐妹，而且你还救了我，那我多感谢感谢你，嗯、也是理所应当嘛。是是是，我爹没谈和，那是他活该。我的加米好姐姐，我这次来可是给你带了礼物的。我不想吃牛肉干了，我牙都快硌掉了。不是牛肉干，你看，喜欢吗？这个呀，可是我特意给你做的，整个浴巾就这一个，是吗？这无功不受禄，嗯，我又没真的救你，这不太合适吧？我知道你喜欢呀，送给你。你怎么知道我喜欢呀？你上次不是还让你们家婢女拿着假葫芦上我这儿来兑换吗？而且啊。这个可是照着你的长相做的，你要是不接受的话，那我丢了。要要要要！你说吧，看在这个娃娃的份上，我勉强帮你一次。哎呀，其实也不是什么大事儿，就是想问你点小事儿啊。你自小在玉京长大，又是皇亲国戚，那你知不知道太子殿下？和哪家女子走得近啊？太子殿下，和女人，不就是你吗？此事交给知玉京府的官员去筹办，让他们按照上面所写的细节。一应内容，不得短缺。是，此事体大，务必用心办理。明白。云寒外出办事，还未归来。花琉璃因为万国朝会之事，无法脱身。小八，裴继怀那边事情完成之后，你寻个理由。今晚放他出来，是。我说的是，那种走得近，哪种走得近？嗯，哎呀，就是你和英王的那种走得近。我和英王走什么近啊？你再编排我走了。哎呀，好了好了好了，不说你了不说你了。呃，我们再说回太子殿下，那。你有没有听说过太子殿下有什么心仪的女子？不还是你吗？你和太子殿下不是眉目传情，暗送秋波，暗度陈仓，狼狈为奸。我们都知道，你们还在城门口那个。这样了。哎呀，佳敏姐姐，你怎么还这般才华横溢，居然会说这么多漂亮的词啊？糟了，我怎么一时间说漏嘴了？不会被杀人灭口吧？那除了我，有没有哪家女子和殿下有什么关联呀？不就还是你吗？哎呀，我都说了，除了我了吗？哎呀，你再想想，那还有什么特征？嗯，兴许是要长得漂亮，呃，然后知书达理，理还要就是那种让人一见就会念念不忘的。哦、oh, ，对了，一定要身体娇弱，而且要因病芳华早逝的，像你一样娇弱。呃，可能比我还得娇弱一点儿。哦，我想想啊，玉京这两年确实有女儿家芳华早逝，但是论容貌和娇弱，都不及你。有一个人特征和你特别像，他不是玉京人士，他是洛阳长公主和谢驸马的长女谢禅。谢禅吧，长得挺漂亮的，也挺知书达理的，就是从小身体不太好，离不开药，两年前就去了。嗯，那还真是挺可惜的。那他来过玉京吗？他当然来过了。洛阳长公主每年都带他们来玉京住上两个月呢
，他好像就是在玉京发病的，当时所有的太医都来了，也没能救活。不过他在玉京的时候，确实和太子殿下走的比较近。哦，这样啊，知道了。难道这个西禅，就是太子殿下念念不忘之人？小姐，该洗漱就寝了。哎，你怎么突然开始练字了呀？我今日看书上说，练字最适宜修身养性了，可以锻炼出我病美人的气质。你看，写的怎么样？这个字确实很符合你的气质。小姐，哎，小姐，小姐，小姐，问你个问题，你是不是给太子殿下编小动物了？是啊，以前老爷就喜欢编这些小玩意哄夫人，你更有本事，不仅编小动物，还编小故事呢。慢点吃，没人跟你抢。我还要喝花县煮的香饮，去买。你谢谢你啊。听说这附近起了一个特别好吃的店，叫青云酒楼。我不管，你必须带我去啊！去吃。还有发发，我都好久没见发发，想死他了。许倩，那你都打探到什么消息了？带我吃饱喝足，我跟你娓娓道来。最重要的几件事。你有打探到吗？金破国与晋国之间的刺客，绝不止五名，而且朝野之中，内隐藏的极深，就连阿瓦都不知道内隐是谁。那倒也没有出乎我的意料之外。那另外一件事呢？还还有什么？你再想想，好像没什么事了吧，店家？花琉璃，啊？花琉璃和那个金铺二皇子到底什么瓜葛？店家。需要微臣帮您打听金破国二皇子与花县主到底什么关系吗？那花县主就有天大的把柄，在您手中，这样啊，他必定乖乖服从于太子殿下。啊，你不是说不介意这事吗送我的，这些是太子殿下送我的，快，哪个好看？我得挑个最好看的，带着他去见爹娘和二哥。嗯，我还没挑衣服呢。啊，对对对，呃，就穿太后送我的那几件。对，我要穿颜色最艳的。好，我等下去拿。嗯。哎呀，我这个妆容，去见爹娘，我得先换个妆容。小姐，我还没有见过你这么紧张呢。当然了，我都多久没见爹娘了？
。宋叔呢？宋叔，宋叔，收拾好了没？来了，小姐。哇，我早就准备好了。哇，宋叔，你这……今天见将军，绝不能给咱们花家军丢脸。今天这么早就把我们叫来了，走，出发！殿下，现在就出发。啊？上次迎接花显荣，拖了半天都不走，今天又这么早，你有想法？<笑>没有，殿下请，殿下请，殿下，殿下，走。那是花县主的马车，是的，殿下。那我们就停在这里，等候花将军。是。我们就在这城里迎接吗？这，这也不符合礼仪呀、啊。那你去跟太子殿下说。我？你怎么不去说呀？说不定这是太子殿下有意为之。太子殿下背后可是陛下呀。哎呀，殿下，我们当真？就在这儿迎接啊！郭会在意他们的想法吗？先把时间留给你们团圆吧。小姐，太后赏赐了那么多衣服，你偏挑了一件大红色，不知道的还以为小姐成亲呢。红色好啊，多鲜艳，多应景啊！这样爹娘就能一眼看到我了。记得小时候，爹娘每次出去打仗，我也是这样站在城墙上等他们回来的。小姐，都等了三天了，回去休息休息吧。来，下来。宋叔，我爹娘和大哥会回来吗？我听他们说，这次粮草在楼上出现了问题，不能及时送达。军人的天职就是守护一方国门，战争是残酷的，你得要有。我们不可能一直赢的准备。我知道，真希望这次回来，爹娘就不用走了。啊，小姐，小姐，他们回来了。花家的将士终于凯旋了，这就是我们花家军的骨血呀！爹，娘，爹，娘，娘，是小麦。想死你了，女儿也想你们了。<笑>大哥呢？大哥大嫂回不来，但他们托我给你带了礼物。我看就是大哥成亲了，自己不想回来。<笑>别胡闹了。<笑>娘，爹，阿哥，你们看，这些都是太后和陛下还有太子殿下送给我的。女儿在玉京过得可好了。来、哎。
，爹看看，傻闺女，你一个人在玉京没人照顾，你看，还是受了吧？啊！哎呀，行了，有什么话呀，咱们回家说去。走，咱们回家说。莫家拜见花将军、魏将军、西天角。哎呀，哎呀，快快请起，快快请起！你的雅号啊，我一直未曾忘记呀、啊。哎呀，西天角。<笑>我们花家立下了汗马功劳，陛下却连这明面上的表现都不肯应付一下吗？闺女啊，此次是爹上书给陛下，陛下才应允我和你娘低调回京的。本身就是烈火烹油，如若再搞得沸沸扬扬，恐对我们花家不利啊。是啊。对了，太子殿下把我安排住进了我们西郊的老宅，那儿离得有点远，咱们赶紧回家吧。太好了，走，回西家老宅。走，出去。走，你看，是太子殿下。走。大将军花应庭，魏明月，拜见太子殿下。喜迎护国大将军，得胜回朝。喜迎护国大将军，得胜回朝，得胜回朝，得胜回朝，得胜回朝，得胜回朝，得胜回朝。娘，你看，你看，都在那儿。哎呀，你看马上子，娘好看看，好看吗？好看。来，娘。爹，哎，好好好，二哥，嗯，你们快尝尝有没有清寒粥的味道。尝尝，嗯嗯，这些都是你做的，当然啦。哎呀，我女儿真厉害，厉不厉害？不愧是我小妹。爹，娘，二哥，你们赶快回房间休整一下，一会儿啊，我带你们去四方街逛逛，那可有意思了。好啊，爹，四方街，哎，我也想看。等等等等，好啊。这些先不急，你是不是？又惹是生非了，娘，我没有，没有，爹，你看看娘呀，夫<笑>人，刚回来，咱先不说这个，给你自己删。哎，将军，好，夫人，饭菜已经准备好了，哎，饭菜好了，夫人，赶紧吃饭，吃饭了，啊、咱们吃饭,吃饭，饿了饿了，哎呀，就是这样，女儿就当上了红炉四清，如今还要日日上早朝，很是辛苦呢。就只是当上了红炉四清，这个过程可有得罪过谁，与谁结了怨？可有需要娘跟你爹一一上门去赔礼道歉的？娘，我哪有那么惹是生非呀、啊？有，但闺女啊，无论你做了什么，爹和娘都能替你兜着。对，有需要娘一一上门算账的。也告诉我们，我明日就带着娘亲去砸了那些文官的门。嗯，闺女啊，怎么弄啊？咱们刚刚回京，还是要尽量低调一点。爹知道我闺女心里啊有些憋屈，但是不管怎么着，还是有人记着咱们华家的。你比如说，太子殿下今天不就来了吗？这多年不见，太子殿下倒是英俊了许多。哎，夫人。这是你该关注的重点吗？而且那个太子殿下老说自己长得简陋，你见过这么简陋的人吗？嗯，闺女，这个也成了你关注的重点了。那
难道这银杏叶编蝴蝶就只能成功一次，以后就永远都不会了？小姐啊，我看你只有在太子殿下面前才能神来一笔吧，再编个什么小兔子呀、小青蛙都不奇怪，毕竟哄男人嘛。哼，女人。哎，是不是这样？这也太简单了吧！小姐，老爷夫人、二公子他们早就起来了，就你还睡着。爹娘向来就爱起早，二哥起来这么早做什么呀？好像在念书。他这次回来可是要参加科举的呢。二哥从小就爱读书，现在越发的像个书呆子了。嗯、小姐，上朝了。嗯。哎呀，这是我闺女琉璃呀、啊，好看吗？邻居，帅气。爹，你今天是要和我一起上朝吗？那当然了，爹得陪侯卢四卿一起上朝啊。那最好了。不过，爹，你在朝堂之上不会和人家打起来吧？爹不会的，爹早就有其他打算。嗯，娘呢？她不和我们一起去上朝吗？哎，你娘旧伤复发。已经上书给陛下，皇上体恤你娘，特意下旨，她今日不用上朝了。女儿，时辰不早了，随爹一起上朝吧。走吧，走。哎，瞧瞧嘞，看一看啊，看一看。这是来了吧？是，来了。太子殿下，花县主，姑的马车坏了，花县主是否能代姑一程啊？殿下，这不合适。有什么不合适的？姑又不是第一次和县主一起上朝，县主。太子殿下，哎，请坐，请坐。都让你不要进来了。太子殿下，哦，姑的马车真的坏了。哎呀，真的巧啊！呃，太子殿下，这府上难道只有这一辆马车？呃，这个嘛。不是他们最近尚书父皇说姑行事荒唐铺张浪费，所以最近节俭了一些。哦，应该应该。花将军刚回到御京还习惯吗？昨晚休息的怎样？这么快就上朝了？老臣在外多年，刚回到御京，当然要第一时间要向陛下复命啊！是。哎呀，今天可真有缘分啊！没想到能与太子。同坐一车啊，缘分，缘分，缘分呐！花将军，这外面没下雨啊？哎，从我这儿看，晴空万里啊！是是。点到皇宫吧，爹。嗯，您走慢点儿，女儿在外身体不好的。好，好，好，好，爹来搀你。呃，姑来扶。哎，就不烦劳太子殿下了。啊，那姑先行一步。哎，恭送太子。太师、啊，又是许久不见了，今日身体可好啊？好不了了。太师啊，您既然身体不好，就先用不着那么着急上朝啊。是,啊是，花将军完胜归朝，我岂能不来？爹，你看他们。琉璃啊，爹要嘱咐你几句，咱们花家之人啊，要走好自己的路。天地之大，人之渺小。
，只要所做之事无愧于君，无愧于天地便好。如若你只关注那些无用之人，无心之话，便是自寻烦恼。女儿知道了。嗯，上朝。哈哈哈哈哈！将军，朕果然没有看错你啊！此次你率花家军大胜金破，实在是给大晋狠狠的出了一口气啊！犒劳你们的赏赐，已经给你准备好了。臣多谢陛下。你此次回京，朕定要好好考虑考虑，给你安排一个。什么样的差事，不能让你闲着。诸位亲家，你们有什么好的建议啊？陛下，老臣以为，花将军为大晋征战多年，方才回京，不如先让花将军休息一段时间。华将军，朕问你，这么多年，你累吗？臣为陛下，为晋国，理当鞠躬尽瘁，死而后已。可是，朕不能把你这个大功臣给累死啊！朕听闻你征战多年，身上也有不少的暗伤。回陛下，确有此事。但臣好了，怪朕，朕这么多年都没有给你一点点时间去休养休养啊！陛下，臣还有一事请奏，准奏。陛下，老夫在沙场征战多年，身体的确是大不如前，况且于金破最后一战。老夫身受重伤，实在是无力再赴疆场为国效忠，还望陛下能够卸下老夫所有的职务，臣要告老还乡。爱卿啊，你这是？现有虎符，呈交陛下，望陛下恩准。下龙恩。哎呀，老夫很久未曾用过狼矢了。谁能想到这花家就这样鸟尽弓藏啊？和杜太师斗了一辈子，就斗出了这么一个结果，可怜呐、啊，可怜。杜大师，华将军，走吧。哎，走。哦，太子殿下，怎么吃的这么慢呢？你以为在家里呀？走，回家。没有为花将军进言，琉璃不会生孤的气吧？跳！快扶下你爹。哎呀，妥了。琉璃，又不是打了败仗回来，我们花家的女子不要做这般姿态。娘，你拿
着这些篮子做什么？快让他们看看，这些都是周边的百姓送我们的，还是有很多人记着我们大将军的。花将军一家失事，得想办法为琉璃做点什么。太子殿下已经占了半个时辰了。将军，夫人，太子殿下来凡尔公子，已经在门口了。太子殿下要见长空，这长空什么时候跟太子殿下这么熟了？不会是冲着琉璃来的吧？夫人，你让长空先去迎接太子，我去去就回啊。好。刘丽，爹，早上好啊！<笑>早上好，早上好，闺女啊，你是当朝的红炉四星，如今的万国朝会非常重要，你是不是得去呀、啊？嗯，其实是可去可不去的。哎呀，为官之道要尽职尽责，爹认为你该去。可是我还没有吃早食呢。早食啊！哎呀，爹早就给你备好了。来来来来，拿着拿着，记着。中午也不要回来，这是为何呀？哎呀，你别问了，赶紧从密道走吧。这好好的，干嘛走狗洞啊？呃、这做官啊，要跟行军打仗一样，要隐蔽，要迅猛。行了，不要问了，赶紧去。哎，裴大小姐，赶紧走，赶紧走，快去快去。没懂啊。殿下这次来是特意探望臣的。殿下，殿下，啊，您是特意来探望我的？呃，是啊，长空兄，还记得儿时我们情同手足、相谈甚欢的场景吗？嗯，不记得了。臣就记得小时候啊，你抢我糖吃，被臣的大哥给打了一顿。<笑>哈哈哈！哎呀，确实过去很多年啊，长空兄记忆有所偏差，也是正常的。哦，有道理啊，毕竟臣也是读过三遍《孟子》之后，这才背下来的。<笑>呀，糟了，这这臣妹弄的机关，臣还不太熟啊。孤熟，孤带你走。哎，殿下，这是花家呀，殿下怎么会熟？呃，一般般手。啊，这听闻殿下要来，家父家母都特别开心，说是要好好的招待招待你。殿下请。一会儿一定要克制住自己，千万不要轻易动手。太子殿下小的时候我就见过他，我怎么会打他呢？万一你忍不了了，想拿我发泄，拿我发泄的时候也请夫人稍微控制一下。看情况吧。呃，夫人，你爹娘，太子殿下来了。<笑>
，老臣恭迎太子殿下。恭迎太子殿下。花将军，魏将军，太子殿下，请。到底去哪儿了？太子殿下，您请茶。太子殿下，请。哎呀，乌年幼的时候曾受到花将军跟魏将军的照顾，本就应该过来拜访。听闻长空兄准备应考，姑特地让人准备了科考方面的书籍。那臣便谢过太子殿下。客气。太子殿下，可否让老臣看看？你与长空都拿了些什么书啊？走吧。科举十要十不要，让长空兄做到心中有数。毕竟花家以前从未参加过恩科考试。哎呀，夫人，这本好。科举前膳食注意事项。长空啊，这本书对你来说管用，太管用了。是，这状元去世二三则，这书这个长空兄备考辛苦，偶尔看些笑话放松放松，也是有必要的嘛，是吧，长空兄？呃，太子殿下英明。这么说来，太子殿下对我们家长空很是上心呐。将来要是真的高中了，我们也要好好的谢谢。太子殿下呀，长空啊，记住，你一定要好好的谢谢太子殿下。哎呀，一定，好书，好书，好书啊！哎，怎么这还有一个精致的点心盒啊？哟，这么多好吃的零食啊！这些零食都是给我们家长空准备的。呃，那个山楂雪球好像是小妹最喜欢吃的啊，没关系，把这个留给小妹吃。呃，这是太子殿下给我准备的，怎么能给小妹呢？我吃，我的都是我的。太子啊，知道你小子愚钝，所以给你备了好多坚果，让你补补脑。是，<笑>好好。<笑>嗯、摩斯为何来的这般早啊？那还不都是因为我们打赢了金破吗？若是各国知道爹爹告了还乡，不知是否又会对我大惊虎视眈眈。小姐，您在想什么呀？你记不记得我们在边关的时候，同摩斯交换通关文牒，有多难啊？那我可记着仇的。摩斯那些人，傲慢溢于言表，等那么长时间也就算了，还非要在通关文牒上封个红喜带，否则永远没有回应。今天终于可以一雪前耻了。你们家小姐，可是有自己的标准的，不听话不放行呗。明明都发誓再也不来这里了，怎么又？我是来查账的。哦，那郡主倒是许久没有出现了。但我想了想，反正就是个小铺子嘛，我就随便替我爹支持一下，也没有多少钱，所以，我先走了。哦，郡主，要不要留下来一起吃个饭啊？吃好了，郡主，这就吃完了。嗯，最近吃的有点多，胖了。的确是胖了。殿下，你先吃吧
，我看账本。去。郡主听说了没有啊？花将军在朝堂上辞官了。什么？辞官了？嗯。本王认为，花将军此举，实则起了花家眼下最大的麻烦。本王母妃一直担心花家功高盖主，如今这般。至少父皇不会再那么忌惮花家了，也应解了母妃的心头大患。所以，殿下是什么意思？这样，把花县主许婚给本王，就应该没什么大问题了。你在说什么？花县主为了和本王在一起，做出了这么大的牺牲，居然还逼家人辞官。那本王也一定不能辜负他。你确定？本王特意把这件事情告诉郡主，自然是希望你不要太难过。毕竟，花家与本王的事已经板上钉钉了。难过个屁！你你，你竟说如此难听之词！我之前不说是因为我一直忍着，反正你眼里都没有我，装的都是别人。但是抱歉，我以后懒得看了，也没有兴趣。对了，群英十四的亏空，殿下说过会补还给我的。堂堂英王殿下不会说话不算数吧？我，我生日要变，我要变。殿下千金之躯，来看望臣已经是感激涕零了。您不用陪臣继续温习功课、啊。哎呀，长空兄，你这就见外了。玉京都知道，姑向来无所事事。这万国朝会又有花县主如此废寝忘食的张罗着，多陪陪长空兄也是应该的。那臣便温习功课了。嗯，请便。长空兄，读了很长时间书了。家父说过，国家之长远，武志固然重要，却也不可失了文治。我们一家世代武将，家中已有大哥大嫂驻守边关，唯有臣，自幼呢便好读书。家父索然让臣好好读书，做自己想做之事。殿下，殿下，太子殿下，殿下，刚才可听见臣所说？长空兄所言极是。那殿下刚刚问臣什么来着？真的是来探望你的，小姐，你也太辛苦了吧。毕竟是做官了嘛，辛苦点也是应该的。只不过今日平白无故的站了一整天，好气。嗯，那牛再喝一点吗？不喝了，我还得留着肚子回去吃爹爹做的饭呢。也不知道爹爹今天做了什么好吃的。
太子殿下。太子殿下，嗯，哦，华将军、吴卫将军，呃，太子殿下，这天色已晚，要不就在鼻府用过了晚餐再走吧。啊，只是鼻府的口味可能不太适合太子殿下的胃口啊。是是是，我们华家的粗茶淡饭，跟皇室的御宴那可比不上啊。<笑>姑步挑食，有劳二位将军了。臣听闻太子殿下居住的地方距离西郊尚远，若是用餐晚了，会不会影响到太子殿下的休息？是是是，我跟夫人啊，担心太子殿下过于劳累。有劳二位将军挂念，孤年轻，晚上正是精力旺盛的时候，不耽误。哦，长空兄，今日我送你的那些书啊，你有空的时候多看一看。说不定能派上几分用场，这本特别管用，你看了吗？哦，臣暂且还没有来得及看。哦，就是这本。你看啊，太子殿下，哎，既然如此，啊，我去安排下人备些酒菜啊,啊。辛苦二老，好，你们好好聊吧。嗯。夫人啊，你看我之前的猜测是不是对的？我之前也是有几分怀疑，但是现在我是确定了。太子这是项庄舞剑，意在沛公罢了。他今天要是见不到琉璃呀、啊，他是不会走的。多少年未见太子呀、啊，如今长大了，也英俊了许多呀。是英俊了很多。他的这个长相也正是你女儿的喜好。什么叫我女儿啊？她不是你女儿啊！哎呀，行了，我现在没有心思跟你打嘴仗。我方才已经见过宋光，问过了，说不定也不是太子殿下一厢情愿的找上门来。女儿长大了，自然要找婆家。可是你说他怎么就这么的胆大，连太子殿下都围着他团团的转，你看你还笑得出来？你这才不愧是我花家的好女儿。我是担心他真的要是喜欢了太子殿下。夫人说的对呀、啊，这我女儿要是嫁到了深宫，我可不能看我女儿在深宫里遭罪呀、啊。这就是我担心的呀。传闻太子殿下性情暴虐无常，琉璃若是温婉，能容忍也就罢了。你说他这性子，你说还不都是随你？哼！嗯，原委，我好饿呀。走，回去吃。小姐，小姐，回来了。宋叔，今天一天累坏了吧？嗯，好累啊。哎，这样啊，将军呢，亲自做了几样你最喜欢吃的菜。您呢，先回你自己房间，有会儿呢，宋叔给你送过去。我爹做的。哎，对对对对对，云伟，愣着干什么呀、啊？送小姐回房间呢。哦，走吧，快快，走吧。好累啊。